Actionspiel des Jahres. Das war eine der spannendsten Diskussionen, weil es hier tatsächlich mehrere Kandidaten gab. Vor allem lief es dann auf einen Zweikampf hinaus zwischen Hellblade und The Legend of Zelda. Beide Spiele könnten natürlich unterschiedlicher nicht sein, obwohl sie demselben Subgenre angehören. Und es führten letztlich Kleinigkeiten dazu, dass sich Zelda durchsetzen könnte. Wir hätten auch gerne Hellblade prämiert, nur da haben gerade die spielerischen Elemente, die Rätsel und die Kämpfe nicht wirklich überzeugt und das ansonsten hervorragende Erlebnis ein bisschen runtergezogen. Zelda hingegen hat zwar auf den ersten Blick nicht diesen innovativen und kreativen Ansatz von Hellblade, das ja eine Psychose behandelt, sondern ist gewöhnliche Open-World-Action. Aber, da täuscht man sich natürlich denn auf den zweiten Blick, hat dieses Zelda dafür gesorgt, dass ein ganzes Genre mit kleinen Aktionen wachgeküsst worden ist. Sprich, all die Etablierten, die Assassin's Creed, die Far Cry's und so weiter, die mussten sich, ebenso übrigens wie Horizon, das auch zur Debatte stand, geschlagen geben angesichts der Magie, die Nintendo innerhalb des Spieldesigns in kleiner Aktion und Reaktion hervorgerufen hat. Das ist etwas sehr Besonderes, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick recht gewöhnlich scheint, im Vergleich zu den ebenfalls intensiven Erlebnis, das Hellblade inszeniert. 